саламатсыз бы? Ақыр қаптаулар Қырғызстанда коррупция қаршы күреш бойынша талқулар мен қоштолды. Миллиондығын долларларға жеткен параның жаңы рекорды жарияланса, мүлкін жашырған деген мұрдағы жетекшілерге қылмышы қозғалып қамалды. Мұның барын бейлік коррупция қаршы күреш күшінді деп бағаласы, экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаған ұчырдағы бейліктің қаршылаштары әлді алды деп сыпаттап жатады. Миллиондығын сондорды сол чөнтекө салып жатқан коррупцияға қаршы күрештің күнгө етескейін бүгін азаттықтың эксперттер талдайды. Беру үсінді талқылдап, талдап жоу үздейіз. Талқылға жоғыр кенешті мұрдағы депутаты саясатчы Рафшан Джейнбеков, Конституциялық палатаның мұрдағы судиясы, юрист Клара Сорон Кулуа, және ұлытты қопсық мамлекет комитетінің расми өкілі Рахат Сулайманов, және ұлытты қопсық мамлекет комитетінің тергөй башқармалығының � Белі өткіндей. Ақыр қаптығалар шу бейліктің коррупция қаршы күрешу бойынша талқуылар менен қошты олды. Транспорт министрінің орын басары қызматты жүрген ұчырында миллиондығын параларды талап қылды деп қармалса мұрдағы вице-премер министр Дүйшенбек Зилалиев бейлікте тұрған ұчырында миллиондығын сомдорды мұйзамсыз түрді алған деп қамақалыны Бағалап жатады, қоғымшылықта да қандайдырден келді ұшыл сияқты пекерлер пайда олған сұды. Рафшан Мұрза, сізден баштайлы, ұшыл іштер сізді чындығында ләу шоу өкі, жемқорлыққа қаршы күрөш жатындағы чынығы күрөштің жүріп жатқандығына ұнандырды ғы? Қандайдыр бір ден келді, мұрдағы коррупциямен Коррупция менен күрешті бір топ мамлекетті қызматшылар қамалған. Жоғырқы денгелдегі саясатшыларға чейін қамалған да. Бірок алардың дейірлік көпшілігі ақталып шығып кетті. Ем геверлер отырат, бірок дейірлік көпшілігі ақталып шығып кетті. Бұл еміне дегенде білдіреді. Мамлекет жаңы келген бейлік коррупция менен күреш деген шылтыу менен кампания Азыр емін үшін біраз өз көшіленіп. Мен ұшын айтқым керіп атат. Мұрда, мисалы, массалық малымат қаражаттарына басым қылып, граждандық қоғымғы басым қылып тұрып, қайсы бір мамлекет қызматшыларды ғана қамап, жоғыл болса саяси апоненттерді қамаған ұшыр болсы, азыр дейлі мүмкін қандайдыр бір денге дуақты өткенейін ұшындай болып қ Граждандық қоғымға бейлік тарауынан көп басын бол бой еркен кетіп атқаны, қоғымды аншамынша еркендіктердің пайда олғану кешіне үміт жарат әттіп айтсақ болады. Бір оқ, жиын тұйғандай болады. Ал айлан көрелі ұлыттық қоғымсызды қызматынан өкілдеріні бейлікке жалпы байланышқан масалы ол өсептіреді. Кларай, мұна... Дағыр өзгөшелік қатары шо қылмыш кодексіне жаң редакциясына кергізілген мұйзамсыз байу деген берені ойынша алғаш жолу жоғырқу чин ойынекі қылмыш шығыз қолдығы деп айтып жат жатқан. Мұна сіз юрист қатары бұл дағы бір өзгөшелік қатары санасақ болу ғу че қадреселе шол мұрынқы бейліктен артын қазып аға қарата компромат топ Мұйзамсыз байу деген береннің құлмыш жаза кодексіне кіргеніне көп болып қалды. 11-ші жылы кіргенде. Ошындан бері ұшыл берені мұйзамсыз байу атқандар толтыран, бірақ берені өлік үштеуе атқанды. Анан емін көрдіңгір, мұна ақыр күшірді кечегі олғын оқия, Зил Алиевке қарата ұшыл берені ойынша құлмыш жүрі қозғалу атат. Мен ойымша бұл негізге ұшыл коррупцияға қаршы іштей тұрған негізге берені ұшыл бұлыш керекті. Егерді ұшыл Зил Алиевте текшерген дейлі қалғандарында текшерсе, ең алғаш керет соттор менің прокурорлардың башташ керекті. Анкені жоп кершілікке тартатқан сотты отқан адамдар өзі өрт аза ұлыш керек. Ұшылырдың башташ керек. Декларацияларын тек шеріп тұрып, бір төлі адамдарда айырма чығат керешесімінен чығымынан ше. Анан кейін, анан ұшыл берелі адамымез тандалма ұқмауыл бұш керекті, жалпысынан іштей тұрған берені ұлыш керек. Мақсат мазамына, жантан бері талқу жаратқан қылмыш іштерді сіздер тергеп жатасыздар, ашып прокуратура тарауын ашылса да. Негізінен ұшы Зил Алиев жана транспорт министрінің орын басары Азимқан Жүсубалиевтің ішінің айланасындағы ақырқы жағдайға тоқтолы кетесіп бе? Қандай болып жатады? Сау 
Эми азыркы убакта тергелип аткан иштер боюнча жыйынтыгы тергөөнүн жыйынтыгы боюнча тергөө амалдары бүткөндөн кийин ачыкка чыгарылып, ошондон адамдар айыпкер катары тартылгандан кийин соттун өкүмү чыгып, ал мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин толук маалыматтар чыгат. Ал боюнча шендирип кетсек болот. Ал эми акыркы убактагы эки иш боюнча мына массалык маалымат каражаттарында толук айкындуу объективдүү информациялар жарыка чыгып атат. Эми бул зелолифт иши боюнча чындоо эле Рафша Мурза менен Кларжен айткан сөздөрүнө толук кошулабыз. Бул биринде Чында ол иштеби жаткан берен олчу кылмыш жаза кодексинде. Эми акыркы окуянын артынан эл дагы көрүп атат, эл тараза буйурса тергөө амалдары бүткөндөн кийин бүт маалыматтар берилип чыгат да. Бирок ошол учурда ошо Зилалиевге карата кылмыш иштин козголушун айрым учурда мындай бир чек Гүмөн жараткан жагдайларды да айтып жатат да. Мисалы, акыркы эле ошол Зилалиев акчасы катылды деген Оптима банк бүгүн билдирүү таратып, сиздер ушул далил катары берген видеону биз Улуттук Коопсуздук Мамлекет Комитетине берген эмесбиз. Анан ал 2017-жыл эле алынган акча болчу. Муну баягы кайсы бирден келди? Элдин коомдук пикирди башка жакка буруу үчүн ушундай аракеттер жасалып жаткан жокпу деген суроолор жаралууда да. Сиздин жолуңуз буга кандай болот? Эми бул суроо боюнча айтып кетиш керек. Биринчиден Оптима банк пе, жа башка банк пе, бул ал 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 жагына биз акцент кылбашыбыз керек да. Себеби банктык копия деген сөз бар. Ал нерсени тергөө алдында дагы массалык каражат, маалыматтар дагы аны ачык билиш керек да. Анткени ар бир банктын кийинки репутациясына дагы сөз тийип калышы мүмкүн да. Шунтан именно ошол оптибон банк деп тергөө жагы биз айта албайбыз. Азыр тергөө бүткөндөн кийин ошон барын тең кийин ачыкка чыгат да. Негизи бардык тергөө тарабынан жазалып аткан иш-чаралар мыйзам чегинде болот. Бүгүнкү мына ошол Зилалиевке тиешелүү маселелер дагы бардыгы мыйзам чегинде болуп жатат деп ишенимде айтып кетсек болот да. А жалпысынан алганда мына ошол президент тарабынан дегеле мамлекеттик бийлик тарабынан бүгүнкү күндө системалуу түрдө күрөшү жолдору башталды десек болот. Анткени мына бир жерден сиздер дагы макул болот болушуңуздар керек. Президент өзү баш болуп жарандуу коомчулукту ачык диалогго чакырып жолугуп сүйлөшүп мына ушул бизде коомдо кандай көйгөйлөр болуп атат кайсы маселелер бар ошолорду чогу чаран чечеле деген диалог болду туура мына ошол бул жалпы республика боюнча коррупция менен күрөшүнүн бир багыттары да анан мисал үчүн айта турган болсок ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматы тарабынан чогулган материалдын негизинде мына быйылкы жылдын 10 айынын ичинде эле 210 кылмыш иши козголду. Бул биздин республика уста бардык тармактарга тиешелүү. Рахат Мурзам, албетте баягы сан менен, статистика менен келтирип жатасыздар. Буга чейинки бийликте дал ушундай эле статистиканы келтирип, коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат делген менен Ошол учурда эле мыйзамсыз иштердин болгондугун бүгүнкү күндө козголгон кылмыш иштер шектенүүлөрдү жаратып жатпайбы? Бирок ошол учурда мына канчалык деңгээлде объективдүү жүрүп жатат деп, мисалы, сиз Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин расмий өкүлү катары айта аласыз дегенде, саясий кызыкчылыктардан, саясий көз караштан улам бийликке жакпаган, бирок ошол учурда элге мисал катары көрсөткүсү келген гана адамдарга кылмыш козголуп жатат дегенде пикирлер бар. Мына ошол туура эмес пикир болуп атат да. Анткени азыр эле айтып өттүм го. Биз бир, эки, үч резонанстуу иш менен эле чектелип калып жатабыз деп. Бул жерде ушул массалык маалымат каражаттарынын ролу өтө чоң болуп атат да. Биз убакыттан пайдаланып да силерге разычылык билдире кетеле. Анткени мына ушул Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин карамагында тергөөдө болуп жаткан иштердин бардыгын көзөмөлдөп турасыздар. Бул биринчиден баагы ачык айкымдуулуктун көрсөткүчү да. Анан экинчиден бир маселени айтканда сөз түрдө мындай объективдүү болуш керек да. 
объективти болуш керек. Ошол эле учурда мисал үчүн жанагы баджет тармагы, салык тармагында мына НДС боюнча кылмыш иши козголду. Ал жерде 6 кылмыш иши козголуп, канчалаган ошол фискалдык органдардын кызматкерлери камалып, мурунку жетекчилер да камалып, учурда сурак берип жатат, тергөө иштери жүрүп атат. Ошол адамдар кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, миллиондогон акчаларды бюджеттен кайра кайтарып алып, чөнтөгөнө салып жаткан туралы. Карай, мына айтып жатпай, система алуу ишти мына биз бүгүн башталды депчи. Ар бир бийли келген сайын дал ушундай эле урандарды чакырат, ана негизге жетишкендиги катары. Бүгүн чындыгында эле сизде ушул системалы эки кылмыш иши, үч кылмыш иштин мисалында ынансак болу. Эми камалган адамдардын саны боюнча ала турган болсок, бул жерде Рахат Мырза статистиканы алып келет пайба. Анда мындай ынансак болот да, саны боюнча алганда чи. А бирок системалуу иш болгон жок менин оюмча. Президенттин указы февральда чыкты, э, коррупцияга каршы указы февральда чыкты. Ошол жерде өзү да басым кылып 2-3 жыл айтты. Биз негизги көңүлдө декларацияга бурабыз. Декларациялар текшерүү деп чи. Чынында эле дүйнө жүзүндө декларациялар текшерүү бул коррупцияга каршы негизги ыкмада. Мына 1 жыл болуп калды, 1 жыл жакындап калды. Натыйжасы кайсы? Бир эле Зилалиев пе? Канча декларация текшерилди? Өткөндө прокурор отчёт берип атат, 15тей адам административ жоопкерчилике тартылды деп чи. Жок та жыйынтыгы. Текшерип бүтүштү декларацияны, салык органы. Бирок жыйынтык жок. Анан ошо бир суроо, ошо сурагым келет атат, ошо мыйзамсыз баю боюнча декларацияларды текшерген негизинде канча иш козголду? Ошондой иштер барбы? Эле азыр эле айтып кеттик өзүбүз. Өзүбүздүн суроосуна өзүбүз жооп бердик. Бул биринчи иш деп чи. Мыйзамсыз баю боюнча. Эми артындан көптөгөн материалдар азыр оперативдик бөлүмдөр тарабынан биздин комитеттин оперативдик бөлүмдөр эмес, башка дагы органдар, фискалдык органдар өзүлөрүнүн мыйзамдык чегинде тийиштүү материалдар топ-топ тергөө органдарына берсе, а алар боюнча тийиштүү биз өзүбүздүн баасы төрөбүз. Ал эми бул беренде 308 прим 1 кылмыш жаза кодексинин статьясы боюнча чечим кабыл алуу Генералдык прокуратуранын, башкы прокуратуранын ченемдик укуктарына киргендиктен комитет бул боюнча биз бир баштапкы материалдар боюнча тийиштүү укуктук баа бере албайт да. Бирок азыркы учурда тергелип атат, бир козго боюнча. Тергелип жатат деп айтсак болот да, бир тоо иштер мындан ары болушу мүмкүн экен да, оперативдик маалыматтар негизинде. Албетте, албетте. Рахат системалуу иш боюнча, мисалы, системалуу дегенде ар бир адам ар катта түшүнөт да. Биз демократтар кандай түшүнөбүз, мен ошону гана айтып берейин. Анткени улуттук коопсуздук кызматы, өкүлдөрү же бийлик, алар башкача түшүнүшү мүмкүн. Эми бул нормалдуу нерсе да. А демократиялык мамлекетте же болбосо демократтар кандай түшүнөт? Ошондуктан ачыктык, атаандаштык, контроль жана жоопкерчилик ушунун бардыгы чогулган жерде гана системалуу күрөш деп аталат. Ана силер албетте жакшы тешкер мүмкүн. Бирок ал системалуу күрөш эмес эч кандай. Эгерде азыр ушуну өзгөртпөй турган болсоңор, акырында жыйынтыгы айланып кетер эле, мурдагыдай эле, Атамбаев нуагындай, Бакиев нуагындай эле жыйынтыгы компаниясына менен токтоп калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө мына сиз айтып аткан ошол ачыктык бардык жерде бар. Турабы мына бардык маселенин баары, бардык кылмыш иштеринин баары сиздердин көзөмөлүңүздөрдө ушул коомчулуктун көзөмөлүндө турат. Бардыгы түз эфирде кетип атат. Кандай иштер болуп атат, кайсы иштер жазалып атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына сиз айткандай биз дагы ошол буга чейин десек болот, мындай көпчүлүк учурда айрым учурларда да десек болот, багы мамлекеттик органдар поезддин артында чуркагандай элес калтырчу да. Бүгүнкү күндө ошол нерсени жок кылуу үчүн Мына ушул кандайдыр бир маселенин кесепети менен эмне эмес, себептери менен күрөшү боюнча иш аракеттер жүрүп атат да, бул алдын алуу. Бирок мен дал ушул сурагыны берейин деп жатканда, мисалы, сиз айтып жатасыз, коррупция менен коррупцияга каршы күрөш күчүндө бүгүн кайсы бир өзүнүн жем иштерин бере баштады. Бул жерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, тергөө органдары абдан объективдүү мыйзам чегинде иш алып барып жатат депчи. Бирок эмне себептен анда элде дале болсо ишеним жок болуп жатат ушул жакта. Маселен, социалдык тармактарды ачыңыз, массалык маалымат каражаттарын ачыңыз. Көпчүлүк учурда көңүл калуу басымдуу кылгандай сезилет. Эмани мен көпчүлүктүн пикирине кандайдыр баа бере албайм да. 
Бирок ошол эле учурда мына интернет барактарын ачсаңар, бардык ошол эле соц тармактарды ачсаңар, бардык маалыматтар ачык айкын жазылып атат. Мисал үчүн, бүгүнкү күндө ошол улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетине журналисттер кайрылып, каалаган суроосу боюнча жооп алып атат. Мындан бир 5-6 мурун, жыл мурун ушундай Мүмкүнчүлүк жок экен бакыт өзүңд эле билесиң да туура. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети тергөө бүжүрүп атат, башка эч маалымат берчү эмес. Ошол үчүн биз баягы бири-бириске сын айтып тирешпей, андан көрөкчө ошол күчүбүздү бириктирип туруп, бир багытта иш алып барсак, канчалаган дагы мына ошондой мыйзамсыз байуу беренеси оюнчабы, коррупция беренеси оюнчабы, канчалаган иштерди дагы ачсак, мүмкүнчүлүк бар дегенге келип да. Көрөм мен сиз ошо баджет тармагында коррупция боюнча жарандык демилгелер кыймылдында мүчөсү болуп келбедиңиз беле? Ошол жакта мыйзам иштерин жүрүп жаткандыгын абдан эле көп айтасыздар. Азыркы күнгө чейин ошо маселени максат мырза айткандай, укук органдарына кайрылуу болгон жокпу? Же далилдер жетишсизби? Же эмне себеп болуп атат? Бул ошо коопсуздук комитетинин кызматкерлерине бере турган суроо экен да, бизде эле ошо укугубуз келет, канча адам коррупция боюнча мисалы баджет системасынан ошондой кылмыш иштери барбы коррупция беренеси боюнча деген суроо туулуп атат да анткени эң барыс кале белгилүү да эң коррупцияланышкан чөрө бул бажы салык туура анан мына лицензия берген жагы да укук коргоо жагы сот прокуратура а бирок айрым чөрөлөрдө эле иш жүрүп атат да азыркы күндөчү айрым чөрөлөрдө эле иш жүрүп атат баж жагынан канча сөз болот атын өзүңөр айтып атпайсың ар кандай маалымат чыкпасын ал сөзсүз түрдө текшерүү сигнал деп чи жанагы матраимов деп атабыз анын ММКлар бир топ жолу чыгарды немелерин жанагы билтеген чоң-чоң үйлөрүн чыгарып атат туура ушул ушул үйдө жашай эткен деп мына текшергенге маалымат бар да эмне үчүн текшерилбей атат да ушул маалыматтар чи Ошондуктан мындай тандалма болуп атабы деген ой кетип атат да. Мына бул жерден эми маалыматыбыз болсо, ошол бажы тармагында коррупциялык иштер боюнча мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшү боюнча кызматы бир катар кылмыш ишин козгоп, ошолор тергеп жатат. Мындан сырткары мына ошол коррупция беренеси боюнча быйылкы жыл эле 7 кылмыш иши козголгон. Алар дагы биздин ошол тергөө башкармалыгында тергеп, ошо бажы тармагында мына бажы тармагындагы коррупция боюнча жүргүзүлүп аткан бүгүнкү күндө тергөө иштери 7 кылмыш иши быйылкы жыл эле козголгон да. Андан сырткары ошол бажы тармагында жалпысынан алганда 16 кылмыш иши козголгон. Ошол улуттук мамлекеттик коопсуздук комитет тарабынан комитеттин коррупция каршы кызматтынын чогулткан материалдарын негизинде. Раша Мырза мына биздин социалдык тармактардан да суроолор келип жатат да, көбүнөсөлө ошол тандалма күрөш жүрүп жатат деп коррупцияга каршы күрөш деп жарыяланган деле ар бир бийликтин тушунда ушундай дооматтар айтылат эмеспи? Мына бүгүнкү күндө дагы ошондой дооматты мурдагы бийлик өкүлдөрү, азыркы бийликтин каршылаштары айтып жатат да. Анан сиз ошондой белгилер сизге да сезилип жатабы? Бар, андай белгилер бар. Азыр Системалу күрөштө дагы бир эки маанилүү нерсе бар. Ал ал көрсөткүч азырынча жакшы орун алды деп, биринчиси азыр Рахат Мырза айтып кетти. Коррупция чөйрө түзүү, бул айбагандай маанилүү. Анткени коррупциялык чөйрө бар болсо, ал чөйрөгө дайым адам барабыз. Бардыгыбыз адамбыз, бардыгыбыз окуп керек. Биз аны жашырбайбыз. Биздин система, режим толугу менен коррупциялашкан. Биз аны чынын айтышыбыз керек. Бирок биз бир нерсени айтышыбыз керек. Келе эле бардыгыбыз оңдой эле ошону. Башка мамлекетте жашаган аракет кылалы. Бардыгыбызда проблема бар. Анткени биз ушул жерде төрөлдүк. Ушул жерде жашап келет абыз. Бардыгыбыз билебиз аны. Бирок эмнегедир мага жакпа калган адамдан баштайбыз да биринчи иш. Биз чынын айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизинен Атамбаевдин адамдары камалып атат, чынын деле. Бул кандайдыр бир деңгээлде саясий өңүт берип атат азыркы күрөшкө. Саясий мотив берип атат. Бирок эки көрсөткүч дегендин бирөөсү жанагы, эгер да биз коррупциясы чөйрө жарат алабызбы? Бул маанилүү көрсөткүч айбагандай. Азырынча да чөйрө жарат элек. Экинчиси Ликванунун айткан сөзү бар. Коррупция менен күрөштөгү менин эң чоң ийгиликтерим менин эки досум да камагандан кийин пайда болду деп. Президенттин тегерегинде мен коррупциянын да жокпу бүгүнкү күндө. Биз барын билебиз анын бардыгын. КГБсилер мен караганда жакшы билесиңер. Мен ал жакта коррупция жокпу. Эми үчүн Атамбаевдин жанынан баштайбы? Сен үчүн Сооронбай Жээнбековдун жанынан башталбайт. Муну шокшогон маселелерге жооп болмоюнча коомдо ишенин болбой калат жанагы деле нерсе. 
Yani o şun cagan karşıyoz gerekti. Biz o şu ekspresyen siz ayet olacak ama almaz bile tam bayıftı o şu karupsa karşı gruş ko yüzünün basın beri bide. Halayız galayız karupsa mı karşı gruş bulayım. Sesi proses mi çok ucuz rot bayı. Ekspresyen almaz bile tam bayıftı. Dalushul cagtağı pişirin yüzünü dön görüyor Allah neyim gösteri zulansak. Ötkencili şu karupsa minin gruşunun atacasında bütçeki sekiz yarım milyar. Som ötkörlüğün. 8,5 milyar som. Şimdi buna kadar 11 ay ötü, hükümetin atayın depozitlik esevini 6. dekabr'a yıldın başına başlayıp 701 milyon som çöptür. Ve gözbep hükümetin canındağı. Buna yıldın başına başlayıp 11 ayda 3 milyar 251 milyon som Amerika'da kaytarıp verdiler. Bunu koşsak, makul 4 milyar değilik. Ötken yılı buna, bakıl davay, sakıl davay ile Atambayev'nin komandası büccetke 8 milyar som ötkörüp vergen. Bırak bunlar elde alda vatat da, elde işeni vatat. Bunlar bakıl da saç. Rafşan Mırza, ben sizge satsalık tarmaqtardan gelgen surolordan ulamdağı bereyin de otam. Sizden uşul birlikten dün kükündegü kadamlarının jahtır bağınızı Atambayev menen Qaysiverden gelde tülekteştik bildirip, anı menen sayınız tüzük etken için uşul siyahtı sındarda ayıp çatat degen de fikirler var da. Siz uşul suroğa cevap verseniz ama. Men, men azırımdaki ayrım alanı paytırk ettim. Azır ıı, sistem alı güreş çasağanğa ne gizler bar de otam. Hı -hı. Bu tura söz de ayıp otpayım. Bir jahal paytı otam. Sistem alı süreç yasağına ne gizdegen uşul. Açıqtık, jurnalistlerin rolü, grajdanlı koğumun rolü. Bir oğuk yetişpegen jahtar dağı var. Jana ayıp otpayak mı? Korupsa asemez çöyle yer aldı da. Yeralı lektali. Prezident çeşim qaulalı mekanizmini elge açık görgüzgün yok da. Emin üçün sürağım atıftı mır gıldı. Bir de korupsa yok bu. Emin üçün alp kölle göçüden jeterip gelip mır gıldı vatan. Bu mesele de. Emin de prezidentin canında korupsa nerler yok bu. Degen söz. Men toluğum ene maqulumun azırkı tekşeri ulergü. Tekşeri şikerek bardı. Bir oğuk prezidentin tekeregenden başta gıla. Misal gimder de atasak bol atı. Premier ministerinde tekşer albayız. Premier ministeri ömür boyu kizmatta gel atat. Mamleketi kizmatta. Ministerler tekşer albayız. Prokurorlar gayağıtta. Azırkı joğorku sotlu mücülleri gayda. Bacının kizmatkarları gayda. Azırkı sot boyunca, prokurorlar boyunca, kıgı boyunca çeçu atkan prezidentin administrasyonu da tekşer bir ekip vardı. Kelle barın tekşer el. Uşul yerden dair soru onu satsalık tarmaqtarından gelip çatat. Transport ministerinin orun basarı karmalıgan son transport ministerinin job kerçiligi jönünde dağı maseleler götürülü de de. Kaçal dengelde cüyölü? Söz süstürdü. Eğer de transport ministerinin orum basarı oşonday summa menen karmalı vatsa, transport ministeri oşol günü kısmatından alınışı gerek bolşu. Öyüzü atı stafkağa gitmese oşol günü premier minister menen prezident cumhurstan alışı gerek bolşu. <gülüyor> Men bir nesen aytam. Eğer de orum basarı 500 bin dolar soru vatsa, sizlerin malımda 520 binde berdiğiniz, jalpısından soru vatkan mı? Hem de oşol öz jalgı soru adı otasın arı. Anın artında kileygen kırışası olma önce soru alıp ayıtan da yakışarını. Bu logika. Ben bilmiyorum. Bırak ben logika ne kadar doğru. Maksat mırza mı? Ekspresidentin cüyesi o ince. Sizlerde kanadır kan dediğinizde yorumları var mı? Mesela hmm. bir dikti depozit ketişko nakça, bulturka garaganda az. Albette bir dikti depozit yıl ayında tuzuldu. Bunu da gayet kalışıyoruz gerek. Bırak ne gizine nasıl bulturka mı insanlaştırganda? Kanada yorumları ile sepet. Hmm. Birinci den benim cekoyum. Tekilce bu prezidentin uağında münce sunmada ıı, karajat memleketin kazınasına öndürüldü, je öndürülbülü degen jüyemenin bağı beriş kıyın oda oylendi. Emine için bu prezidentin uağında 8 milyar tıp azırkı ıı, birliktin uağında 3 milyar tıp olup kalı degen al iştin görse ötküşü mesle oylu usta. Bu men jek oyum. Bu Atambayev'nin sözü. Ekinci den bu canağı ıı, 8 milyarın içindeki summa, en ne gizgi summası, jarım, jarımı, jarımdan göğü. Al tergü başkarım olan uağında bizim komitetin ıı, işin ciğin tığmenen jazalgan iş. Iı, bu ıı, ne gizgi summa 2011-12 yıldan beri geldikten ıı, materyal bulmuştu da. <gülüyor> Anan komitetin ıı, işteken ciğin tığ ne gizinde şol, summa öndürülgün. Bu bir yıl nişan. Bu yerden daha önce sen hoşum çalacak etti. Moş ol uçurda hazır ki prensident ta premier ol işte gen. Moş ol uçurda mına bizim malumatlar var. 5 milyar som. Moş ol Sky Mobile kampanyasından 
Kança yıldan beri Kırgızistan'a tölümbe jatkanda Oşol 2016-2017 yıllar Mamleketi büccetke 5 milyar somu Kaytarılgan Oşol Premier Ministerden Özünün Jazağın hareketi menen Ondan sırtkarı Hazırkı Prezidentin Soranba Şarif Hüseyin Bekistin Özünün tüzden tüz Oşol hareketi menen 5 milyar somu Büccetke kaytarılgan Ondan sırtkarı Oşol 2011 yıldan beri Bilayın kampanyası Baros Plus Roaming üçün Mamleketke Salık tölü oyunturgan 1 milyar 200 milyon son kaytarılıp verilgen. O şundayla özü 6 milyar 200 milyon son buna oşul iki kampanyadan ile kayra kaytarılıp geli otu bayı. Bir soru onu bir ayın deyip çatam, bir besen bol boz. Korrupsa men güreş için, korrupsa karşı güreşken adam özü taza oluş gerek deyip ayıp geli otu bayı. Maselen Uluktuğun Kopsuk Mamleketi Komiteti antikorrupsal kısmatka karata. Sizlerde oşul kılmış kozgulgan faktalar var mı? Sebebi komşulukta parlament dediğinde abdan göp dolmaklar var. Eğer özünüzlerden başta yatırgan olsanızlar. Yani anday faktalar var. Var. Bizden kopstuk, ulut kopstuk mamlaketin kısmatkerleri dağın ancağın çavuşunday karupsal işlerge, mizam işlerge girip teri bulgan uçurları var. Alar dağı sot dolup özün cezasını algan tura. Oşu dil alıftın içinde oşunda aç kursut turbasın var bunda. Balanca almasaleni bardağı bile. Bunda yanaldar cürü atat. Monca mülkü var ki ne gider seyirde. Almasalerde bardağı bile. Bizden ne kadar hizmet ker bu açayın kandırıl kantrabandaların korup kantrabandistlerde korup alların tavarın öt göz pürgüncerinden karmalgan. Güvenesi karupsa karşı güreştü bardağı golduy. Zaman siz ayet olarak deklarasyonu, tekşerüğünü dağı e, komşuluktan dağı on bağlarda tatmış atkandığı belgis, e, belgülü. Bu anı ulan tuğa bugün kününde sayesi erik var mı? Ben bir ülgü gelip vereyim. Akayev, e, Rahat Mırza ayetkanda, jenağı, Kuchu'da Vasal Bayalış kerekte prezident ayetkanda, Akayev ayetkanda Manastın Norba uğrattı. Hiç kimdeli uğran yok, barı jasına kayla jasa uatat. Atan Bayev, özünün administrasyonu jetekşinde çeyen kılmışın kuzgodu, korupsa menen turavu, akşalgan paralgan da. Bu jenitli çıkan yok. O şun da öyle bugün günde mesele sorun var Cemil Bekir'in dalında turat. Hazır ki günde güzel savat kanişi sistem alıyor şey mes. Ben tak bayır alam. Cagavı, cak bayıbı, caman göre, cak şu göre. Bu hazırınca iştin başı var albette. Birok mından giyen kanday bulur. Al yüzünü baylanş turnersin. Birok mu bir ne senet boyutun gelir. Sorun var Cemil Bekir. Cevap bu soğuk korkularında bilip bilip etrup bir ayvanda manilu prosesi tabi bir oldu mülkette. Bugün günde sorun var Cemil Bekir'in bir tuğandarından başkalardan bardı mı diye turp kaldı hazır. Antken çetinen karım sorup gelip kamasa olup bardıgın. Çetinen. Bizamsız bayıudu. Bir tuğandarından başkasının bardıgın cürek şu oştadı hazırç. Antken bardıgı, ben ne etkü etmedim de. Bizim sistem o şunday. Bardıgı mızamsız bayıgandar. Yemalardın bardıgı arap durat. Emine olu. Bu kelişekteki biz çoğu vizyeye turgan masalı olu septi. Sizge karata da ayıptar da etkü etmedim. Barıızga. Barıızga teşi. Biz bardı usulajım da jesavat ağız. Kendin özgür ölü bardıgı ağız. Bardıgı ağız oşuğu makul bul olu. Mınday Akırın basan aksak dedi, katı basan tasak dedi. Bizde komşuluk koşu, jaramda komşuluk çalpı bardıgız bir muştunga birik besek, koşunda bol öğret. Bir önü kamasa sayesi mani de devayt at, bir önü kamama ay koysa kamama ay koydu devayt at. Oşal sebepten bugün kükünde prezident tarafından, Cogor Kenş tarafından, Hükmet tarafından, Kovuslu kısmatları tarafından sayesi erik bar. Bu emniyet için ait olan mantıkları mına akır kucurda, şu karuncal görünüştürdü, çoklu oyunca öte aktif tü işçiler baştalganın görü atastar. Demek bu oşol sayesi erkin bardağının dalı. Ekinçilerden bulcilerden bir nersen ait olan geçiş gerek. Cerrandı kom çette karab bular gantereken de oturvastan, cerdan bir iş gerek. Oşol ne ilimin tardun nersen? Kandaydır bir büronun karupsal işin görüp durup, oşol adam en bir yolu verip koyun gidip durup, verip durup getip kalat. En ne için al gelip durup arız yazmayıp. Buna men uçlerden akça talap kıldı. Uşunu karap eriniz job kerçiliğinde eğer gelip durup keşeli organlarına arız yazsa, anda bizden bu güreşüyüz. Mundan da güç ömekte. Hormatlı konuktor, biz gövlümün vakit ayağına gelip kaldı. Bugünkü Hazretlerin eksperter taldayt e, talkulsuna ulutu kopsuk mülkiyeti kamçetinin tergo başkarmalığının e, başçısının orum basar maksat esimbiyekov ulutu kopsuk mülkiyeti kamçetin resmi yükülü Rahat e, Sulaymanov e, e, yurist 
Конституционал палата Мурдага судья Саклара Суронкулуадина, Саясачи, Жортнешни, Мурдага депутата Равшан Джейбек Фатшты, Талхунумен Бахатасан Фалпардым, Саламата Алмас.